Guardate qua, guardate che spettacolo. Faccio l'indiano, il siu. L'avete mai provata la carne dei bisonte? Quello americano, quello che c'hanno la caccia di indiani? Allora, vi racconto un po' quello che è successo, quello che succede normalmente a casa Pariola. Mi ha chiamato, mi ha contattato un certo Massimiliano Gatti e mi ha detto, oh, mi devi dare una mano, devi incominciare a far conoscere questa carne, che è spettacolare. Che carne? La carne di bisonte. Guardate che mi è arrivata, la tagliata, la tartare, e poi due hamburger e poi due vasetti di ragù già fatto, io non devo fare niente. Guardate qua, questo, voi ricordate il bisonte, questo qua. A me vi ricordate il Buffalo Bill, gli indiani, i Sioux, gli Apache. Vi racconto un po' tutto. Io la voglio provare insieme a voi perché non l'ho mai provata questa carne, quindi per me sarà una sorpresa. Prima cosa importante da fare è questa, aprire la busta sotto vuoto, ok? e far ossigenare la carne per mezz'ora. La bellezza di questa carne, guardate che colore che ha, è che è una carne che non ha bisogno di frullatura, è talmente tenera, è talmente bella, morbida, che non ha bisogno di frullatura. Guardate, guardate qua col dito, vado dentro, vado. Per tutte quelle persone che amano la carne tenera, ma allo stesso tempo magra, povera di grassi, questa ha meno grassi del pollo, lo 0,1% di grassi. La metto a riposare qua. Mentre questa riposa una mezz'oretta e si ossigena un po', si rinfresca un pochettino, si ambienta a starietta, perché questa viene da trasi meno, noi che cosa facciamo? Il contorno, il contorno. Quindi patate rosse, le patate già non lavate, le devo soltanto tagliare di una grandezza che ci mettiamo poco a cuocerle e poi dopo saltarle in padella come ci piace a noi, belle, buone, belle untarelle. Allora vi racconto un po' questa storia, ho conosciuto questo ragazzo Massimiliano e è l'unico in Italia a fare l'allevamento dei bisonti, perché è molto particolare questo allevamento dei bisonti. Mi ha raccontato queste storie, visto, è come quando vi raccontano a un bambino un gioco nuovo, che sono illuminati gli occhi, queste bestie sono libere, non hanno nessun contatto con l'uomo e fanno la vita uguale a quella che facevano in America, prima che sterminassero tutti questi animali. Ma come vivono questi animali? Vivono tutti insieme in branco. C'è uno, il capo branco, e la macellazione avviene solamente quando questo capo branco, dopo 40 mesi di vita, e quindi, per la cosa chiara, dopo l'arem che ci avete bisonte, bisontesse, diciamo, femmine, comincia a perdere dopo 40 mesi il peso corporeo, quindi va in fase calante. Prima che si va a scornare con altro <ride> e se lo mangiano i lupi, loro che fanno? Lo abbattono direttamente sul, sul campo, non lo portano al macello, quindi non subisce nessuno stress e questa è una cosa fantastica. Abbiamo fatto le patate, intanto poi faccio sta chiacchierata perché devo raccontare questa storia, perché se no a tutte queste cose non ci credete. Un'altra cosa fondamentale è che questi animali non vengono alimentati dall'uomo. Pulisco la rapa bianca, gli davo questa pellicina esterna. Questi animali sono controllati 24 ore con tre microchip. In che modo? Loro controllano quanti chilometri fanno al giorno, quanto hanno mangiato, quindi tra erbe e cose che loro mangiano sui campi, e se serve in qualche modo integrare la loro alimentazione. È una figata. Quindi animali curati, liberi e sazi. E guardate qua che sono belli, guardate che sono belli. E sto ragazzo, questo qua, Massimiliano Gatti, che mi sta tanto simpatico perché per fare sta roba di essere matto, non può essere normale, non è che uno si mette di ma levo i bisonti americani. Si è messo a levare questo animale e mi racconta che il 98% di questo animale si recupera. Quindi la pelliccia, la pelle, si fanno le scarpe, si fanno oggetti con l'osso, si usa tutto, 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 tutto. Adesso taglio anche la, la rapa a cubetti sbollento pure le lame, le foglie di rapa, snervo la foglia, vedete così in questa maniera, così c'è solo la parte più tenera, eppure le foglie le utilizziamo, utilizziamo tutto. Oggi ho trovato un ricarciofi al mercato, guardate i primi questi eh, ragazzi, sognate, qua ci fanno sognare, sentite un po', ah come scrocchia ragazzi miei, come scrocchiano carciofi buoni, oggi carciofi buoni, faremo una padellata fighissima di contorno che accompagna questa carne eccezionale. Ah, è l'unico allevamento in Italia, esiste un altro in Belgio e un altro mi sembra in Danimarca, poi il resto bisogna andare in Canada, sfogliato, bene, non fa di tirchio, sapete quei carciofi ma la penso, eh? se non mangi... sono state così, a ciancicare le fogliette, deve essere tutto bello tenero, bello che si va giù così tranquillo e sereno, taglio un pezzo di gambo, poi tanto lo utilizziamo anche quello, pulisco così, piano piano, questo, questo è un cortellino che potete comprare, lo spilucchino curvo, serve, 
serve, serve, serve, <ride> non ne puoi fa meno, <ride> costa 3 euro e, e risolvete un sacco di problemi, guardate, soprattutto i puri carciofi, guardate come va, zacchete, zacchete, taglio di limone, così non facciamo ossidare il carciofo e fate così, guardate, bello, così, eccoci qua, il gambo, questo non si butta, questo è buonissimo ragazzi, fate così, pulite pure bene, vedete, fino a trovare il bianco, guardate, così, ah. E cominciamo a cucinare, wok antiaderente, olio umbro, loreti, sono bravissimi sti ragazzi, stanno vicino qua al dotadino, un bello spicchio d'aglio, così, in camicia, e schiacciato, bello, così si insaporisce bene sto olio, che è già buono del suo, però con l'aglio pure dentro, è una favola, taglio questa parte sopra dei carciofi, poi taglio a metà il carciofo, guardate che meraviglia, così, spicchietti, poi tagliamo così, non troppo sottili, eh? Ci abbiamo qualcosa, dai, venite con me. Yeah. Vai, bicchiere sempre ghiacciato, anche se qua ormai stiamo meno 10 gradi, eh? No, meno, siamo arrivati a 10 gradi, siamo arrivati. Gabbietta, e qua, bella. O famo? Chi è? Camera V. Un gabbiano butto giù. Chi è? Bicchiere questo. Ah, questo si chiama rosa. Lo fa sempre Val dell'Ovo. Brut. Assaggiamo, però aspetta, vieni assaggiare il stomaco vuoto, bella a voi. Coltello, mi dai un pezzettino di ciccia. Guardate qua, così. Così, guardate. Guardate, così. Zaccate, così. Assaggiamo veramente quanto è tenera. Un po' di sale. Io sono viziato, che devo fare? Goccetto d'olio. Una bontà ragazzi, si scioglie in bocca, è tenerissimo. Mm. Manco fate in tempo a, a dar primo morso e subito va dentro la gola. Alla grande, andiamo, carciofi. Facciamo prima cuoci i carciofi da soli, belli, tranquilli, sereni perché dobbiamo stare attenti, il carciofo va cotto bene. E poi aggiungiamo piano piano tutto il resto. Aggiungiamo un po' di sale, che fai? Ci metti un po' di peperoncino, ti è, becca di questa. Vai, giradina e lasciamo cuocere. Allora. Potete capire che profumo tra stoglio e carciofo, l'aglio, non potete capire che spettacolo. Intanto beviamo. Mm. Ah. Controlliamo la cottura. Le patate delle rape bianche. E a voglia. Anche troppo, vai. Butta qua dentro. Con tutta la buccia, eh. Poi. Foglie, sbollentiamo le foglie. Ah, ecco qua. Vediamo una giratina. Così se mangiamo tutto ci mangiamo. Mia madre mi sgrida perché sono mia madre ogni tanto mi dice butti troppa roba, sta attento, non si butta tutta la roba. Guarda <ride> qua, questa vino voglia, una fame. E ancora ne abbiamo cotto la carne. Olio abbondante, ragazzi. L'olio fa bene. A proposito di olio fa bene, cioè, vi leggo sta cosa. Questa carne, poche calorie, tantissimo ferro pochissimi grassi inferiori a quelli del pollo e poi un sacco di vitamine B6, B12, fosforo, rame, zinco, c'ho tutto c'ha e tantissimo omega 3 le foglie sono pronte le strizziamo bene così non mettiamo troppa acqua dentro alle altre verdure così belle di papà e qua bella le patate sono un po' troppo cotte però sono buone lo stesso quindi una roma si sono troppo sfregnate poi facciamo belle brustoline, belle rosolate. Nel frattempo facciamo la carne. Dopo che è riposato mezz'ora, la asciughiamo bene. Ci mettiamo un po' d'olio ex vergine oliva, quello buono. Così, massaggiatela. Ah, poi ci mettete un po' di sale, di quello buono, italiano, quello buono vero. Adesso la cuociamo qui nel barbecue. Però nella parte questa qua liscia. Quindi bella oliata. Vado, eh. Sentite che rumore? Allora. La carne di bisonte va cotta poco, mi raccomando, bella crosticina, tutti e due lati e dentro deve essere morbida, succosa, al sangue. Vai! La carne di bisonte impiega un terzo di quello che necessita la carne di manzo per cuocerla. Quindi giratela dopo due minuti. Guardate qua, guardate che spettacolo. Faccio l'indiano, il siu. Mmm, mmm. Oh, peccato, sto mangiando, sto su bocca. Mmm, buone, buone amore. Sono pronto? Vai. Spengo tutto. Ah, eccola qua la carne. Lascia un po' riposare. Chissà dove mangiamo gli indiani, se nel piatto in pietra o nel piatto di legno. Boh, 
Tagliamo? Ragazzi, viene emozionante, l'ho mai mangiata. Oh, guarda qua, guarda che spettacolo. Guarda come taglia. O il coltello che taglia stra bene, o la carne che è morbidissima. Non ha un termine di paragone, perché assomiglia vagamente, lontanamente al bovino come consistenza, come gusto leggermente, ma poi rimane questo sapore persistente che è fantastico. Già sto vedendo la faccia di camera uno, ma non vedo l'ora di assaggiarla. Yeah, guarda che spettacolo ragazzi, guarda che buona. Vuoi assaggiarla la camera uno? Yeah. Il primo morso a te, eh? Adesso assaggio io, così mi lamentate tutti quanti. Mmm. Mmm, mm. no, brutto ragazzi, che buona. Ma ho capito perché gli indiani hanno una caccia con questo. Da tutte le fettine, ma è meraviglia, perde, perde zero, zero liquidi, perde. Perde zero liquidi quando l'animale è allevato bene, guardate, allevato, questo non è allevato. Questo mangia quello che trova. Spettacolare, mamma mia. Mazza che bontà ragazzi, è un zucchero. È morbidissima, sembra frullata da 8 anni. È una bontà. e ne metto un pezzo intero così nata così adesso le verdure non potete capire che profumi che profumi ci stanno così un piatto semplicissimo ma ricchissimo eh? ricco 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 guardate un po' di peperoncino così mi ha sorpreso una stagione del bisonte bravo Massimiliano che hai creduto in questo progetto e voi ragazzi provate a fare, è una bontà, è una novità, mazza è buona, mazza, mm. si scioglie in bocca, stratosferica, 